El dolor no ha hecho más que crecer. Eso nos habla Damián Bonmatí. Bajo un intenso sol, esta maestra de la escuela Rob lloraba desconsolada ante la cruz de Rogelio Torres, de nueve años. Ella sobrevivió, pero el niño se encuentra entre las 21 víctimas. Conocimos a su padre, Federico, la noche de la masacre. Fatal, mi amigo, fatal. Y ya no tengo palabras porque estoy esperando la noticia de mi hijo, la mera verdad. Con el rostro desencajado, temía lo peor. Su hijo no aparecía en ninguna lista de sobrevivientes. Han pasado 72 horas y este padre no tiene tiempo para lamentarse. Sí, imagínese cómo sentir que me maten a un hijo así. Nos citó en este parque de Ubalde, donde jugaba con Rogelio y sus otros tres hermanos. Yo jugaba la pelota, jugaba los... Desde la primera noche, Federico pide más control sobre las armas. No, no pueden comprar cerveza, no pueden comprar cigarros. Es duro para ellos, pero pueden ir y comprar una arma. Y no cualquier arma, armas de grueso calibre, que ni siquiera los policías las traen. Critica duramente al gobernador de Texas, Greg Abbott, tras su visita a Ubalde. Y acercar no pudo. A nadie le dijo nada. Eso lo fuera hecho desde dónde está. Simplemente hoy no tiene una conferencia, no sé qué, del rifle. Eso es vergüenza. Federico, ¿qué le hubiera dicho al gobernador? ¿Qué, qué miedo puede tener? Que alguien le dispare también. Él mismo lo provoca. Cualquiera puede traer arma. Rogelio estaba en mi clase. Esta niña de 10 años, Caitlin Martínez, él era muy lindo. Le dejó flores a él y a varios amigos más. Abrieron la puerta y dijeron que era una gunman. Que es, y se citó un sacar capito muy bajito. Pese a su corta edad, sabe lo afortunada que es por haber sobrevivido. La persona que mató a mis amigos estaba cerca de los otros. Ahí está como la, mi coach, lo miró y um, dijo los otros a correr. Su grupo logró escapar, su amigo Rogelio no. Y les cuento que hablar con la pequeña Caitlin fue emocionante, era como hablar con un adulto porque transmitía resignación, pero también mucha fortaleza, una idea que nos estamos encontrando en las calles de esta comunidad bajo este lema, Ubalde Strong, Ubalde Fuerte.